Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da sistematização da assistência de enfermagem a pacientes graves. O que é a sistematização da assistência de enfermagem? A SAI é um conjunto de atividades que tem por finalidade profissionalizar a assistência ao paciente por meio de instrumentos de trabalho que auxiliem na tomada de decisões para a execução de cuidados científicos, holísticos e constantes. A sistematização da enfermagem, a gente pode também dizer que é aqueles cuidados específicos aos pacientes, né? Cada paciente é o único, então o cuidado por muitas vezes é prescrito individualmente e não coletivamente como muitos de nós pensamos. O processo de enfermagem, o PE, é um método de trabalho exigido como parte fundamental para a realização da, da sistematização da enfermagem. A disposição e o uso da SAI exigem conhecimentos profissionais que o desenvolvem. Em destaque está a questão em grande responsabilidade sobre esse conhecimento, devendo ser partilhada entre a equipe de enfermagem e a instituição, unidas em um processo de educação permanente. O que, que seria isso? Quando a gente faz uma SAI, uma sistematização da ciência de enfermagem, nós precisamos que a instituição e as pessoas que vão executar tenham esse conhecimento de tudo o que está acontecendo. Porque muitas vezes não adianta a gente ter a sistematização e não ter os recursos necessários, né? mão de obra. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito ligado, partilhar essas informações. A sistematização da assistência de enfermagem é uma, é uma ferramenta que pode ajudar no processo de recuperação da saúde do paciente, sendo privativa do enfermeiro. Então, somente o enfermeiro pode fazer essas prescrições. Sua aplicação está prevista na resolução do COFEM, número 272 de 2002, e é composta pelas seguintes etapas. Então, né, nós, enfermeiros, devemos cortar o histórico de enfermagem, o né, histórico da, do paciente, se ele já teve internado, se tem é uma patologia de base, exame físico, que é realizado no, perante ao paciente, no momento que está fazendo a sistematização, os diagnósticos de enfermagem, nós vamos se basear em alguns livros que temos, Prescrição de enfermagem. O que seria essa prescrição de enfermagem? É colocar que precisa realizar a troca do curativo, qual curativo utilizar, realizar banho do leito, realizar mudança de decúbito, auxiliar na alimentação, ou passar dieta, funcionar o acesso. Isso tudo é privativo do enfermeiro. E nós, nós enfermeiros, também devemos fazer uma evolução de enfermagem, que muitos pensam que por o enfermeiro ter evoluído, o técnico não precisa evoluir. Não, são coisas diferentes. O técnico faz uma anotação contendo os dados que foram realizados, o que ele fez no, no decorrer do dia. Já o enfermeiro, ele vai colocar o exame físico e a evolução que o paciente está apresentando nesse dia, neste momento que ele passou a fazer o exame. Vai colocar também as queixas, que nem vocês nessa parte de queixas, porém ele pode colocar o que está tomando de providências. A sistematização da assistência de enfermagem, atualmente ainda, é uma grande dificuldade dos profissionais de enfermagem em desenvolver a SAI. Os fatores, como o número reduzido de profissionais, tempo excessivo despedindo com os registros, conflitos de papéis entre as atividades assistenciais e burocráticas e pouco apoio por parte da instituição. Então, o que, que acontece? Muitas instituições costumam se ter um quadro reduzido de profissionais e muito papel, né? muita parte burocrática, que faz com que o enfermeiro não tenha tempo de desenvolver essa SAI. Outras vezes também, o enfermeiro que está desenvolvendo essa SAI, por ele ser a parte assistencial, se tem alguns procedimentos como a sondagem vesical de demora, acompanhamento do paciente para algum setor que precise, o enfermeiro está junto, o médico solicita o acompanhamento do enfermeiro, pode ser que as pessoas não consigam realizar de forma adequada a SAI. E isso acaba prejudicando o nosso paciente. Se nós temos uma SAI pronta para um paciente e essa SAI é feita, todos os cuidados seguindo rigorosamente, é uma grande chance do nosso paciente ele se recuperar de uma forma muito mais rápida do que se não tivesse sendo utilizado. Porque se muitas vezes a gente não colocar que o paciente precisa de uma mudança de decúbito, as pessoas acabam não realizando. Pessoal, então, peço sempre que vocês fiquem atentos a todas essas questões de sistematização da assistência de enfermagem. Que o enfermeiro faz isso não é 
por colocar simplesmente, ah, preciso colocar. Não, é porque a gente vê a recuperação e queremos restabelecer a saúde do paciente. Na UTI, é o único, um dos únicos setores que a gente consegue fazer essa sistematização da ciência de enfermagem de forma clara e objetiva, porque muitas vezes os leitos de UTI são leitos reduzidos, não temos 30, 40 pacientes num setor de responsabilidade somente de um enfermeiro. Então, por isso que muitas vezes acabamos conseguindo. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula.